الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بيدرشك أسرتا آج أمرا حج করতেগিয়ে যে সমস্ত অবস্থার সম্মুখীন হই এবং যে সমস্ত কাজ থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত এবং হজ যেন পরিপূর্ণ শূন্য ও শরীয়ত অনুযায়ী হয় সেজন্য সামান্য কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বলবো আপনাদের উদ্দেশ্যে তা হলো আল্লাহ তালা কোরআনে করিমের সুরা বাকারার একশত ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াত ও আতিমুল হাজ্জাউল উমরতারিল্লাহ তোমরা হজ এবং উমরা পরিপূর্ণ করো আল্লাহ তালার জন্য এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তালা দুটি বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করেছেন যা মুফাসিদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বোঝা যায় এক হলো হজ এবং উমরা পরিপূর্ণ করা দ্বিতীয় হলো আল্লাহ তালার জন্য করা কাজেই সুস্পষ্টভাবে এ কথা বোঝা যাচ্ছে যে পরিপূর্ণভাবে করতে হবে হজ এবং উমরা যদি স্বাভাবিকভাবে বলা হতো যে হজ এবং উমরা করো তা না বলে এখানে আল্লাহ তালা বলেছেন পরিপূর্ণ করো এই পরিপূর্ণ করার দুটি অর্থ হতে পারে এক নাম্বার হল যে এই হজ এবং উমরা যে আমরা পরিপূর্ণ করব তা হলো তার সমস্ত মাস আলা জেনে হজ এবং উমরার যাবতীয় মাস আলা জেনে পরিপূর্ণ করব দুই নাম্বার হলো ফরজ ওয়াজিব সুন্না ও মুস্তাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য রাখব তিন নাম্বার হলো হজে যাওয়ার পর যেন আমাদের গুণাহ না হয় সেটা যে কোনো ধরনের গুণাহ হতে পারে এই গুণাহ থেকে আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করব যে বড় হোক ছোট হোক প্রকাশ্য হোক অনপ্রকাশ্য হোক সব সমস্ত গুণা থেকে আমরা বেঁচে থাকার চেষ্টা করব কারণ রসুলের হাজিস রহসল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি হজ করে এবং হজে গিয়ে সে পাপাচারে লিপ্ত না হয় খারাপ কাজে লিপ্ত না হয় তাহলে সে যেন এমন দিনের নেই ফিরে আসে হজ থেকে যেমন তার মা তাকে ভূমিষ্ট করেছিল তো এখানে আল্লাহ তালা সুরা হাজের সাতাশ থেকে সাঁত্রিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত আরও কিছু আয়াত আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন এবং আল্লাহ তালা আরও বলেছেন আল হাজু আসহরুম মালুমাত হজ কয়েকটি মাস ফামান ফরদ অফি হিন্ন আল হাজ্জা যে ব্যক্তি নিজের উপর হজকে ফরজ করে নিবে এই মাসগুলোতে ফালা রফাসা ওয়ালা ফুসুক তাহলে এই মাসগুলোতে তার কোনো ধরনের অশ্লীল কাজ ওলা ফুসুক এবং পাপাচার কাজ লিপ্ত হওয়া যাবে না ওলা জিদ আলা এবং ঝগড়াতেও লিপ্ত হওয়া যাবে না এবং তোমরা যে কল্যাণকার কাজই করো না কেন আল্লাহ তা যা জানেন এবং তোমরা পাথেও গ্রহণ করো কেননা উত্তম পাথে হলো তাকুয়া হে বুদ্ধিমান লোকেরা হে জ্ঞানীরা তোমরা আমাকে ভয় করো উক্ত আয়াত গুরুতে আমরা এই কথা সুস্পষ্টভাবে পেলাম যে হজে যাওয়ার পর কোনো ধরনের ঝগড়া কোনো ধরনের ফাঁসাদ বিশৃঙ্খলা গোনা কোনো কিছুই করা যাবে না শুধুমাত্র হজের আবশ্যকীয় কাজগুলো আমাদের করতে হবে তো আসলে সম্মিলিত যেহেতু একটি আবাদত হজ সেই সম্মিলিত আবাদতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আসতে পারে সকলে মিলে যেহেতু কাজটি করে ধনী গরিব কালো ধলা সাদা সবাই মিলেই সেখানে কাজ করতে যায় হজ করতে যায় আল্লাহ তালার সাথে সাক্ষাৎ লাভ করতে যায় আল্লাহ তালার ঘর জিয়ারত করতে যায় সেই হিসেবে সামান্য কিছু মিশ্রিত কথা মিশ্রিত আচরণ হতেই পারে বিশেষ করে মোয়াল্লিমদের মন্দ আচরণ আবার খাওয়া দাওয়া নিয়ে অনেক সময় প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেশে একটা কথা হয়েছে মোয়াল্লিমদের সাথে যারা হজের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তাদের সাথে কথা হয়েছে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছেন তারা না হয় কোনো মন্দ আচরণ করছেন না হয় থাকার জায়গা নিয়ে কখনো লাগে অথবা মসজিদে জায়গা নিয়ে লাগে অথবা বাসে চলাচলের জায়গা আমি এই জায়গায় বসেছিলাম সে ওই জায়গায় বসেছিল সে আমার জায়গায় কেন আসলো এমনিভাবে সবাই যখন মিলে মিশে থাকে তখন সবার আচরণ একরকম থাকে না বেশ কম হওয়াই স্বাভাবিক সেই হিসেবে এই যে কয়েকটি জায়গা এই কয়েকটা জায়গাতে খুবই সমস্যা হয় এবং হাজিদের উমরা এবং হজ হজে বিভিন্ন ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার যে জায়গাগুলো আছে বিশেষ করে এই জায়গাগুলি সবচেয়ে বেশি কাজেই আমরা এই যে মোট সাতটি অবস্থা আছে এই সাতটি অবস্থার মধ্যে যেন আমরা সকলেই সতর্কতার সাথে চলাফেরা করতে পারি এবং ঝগড়া ফাঁসাদ বিশৃঙ্খলা মন্দ আচরণ অশ্লীল কাজ এবং আরেকটি কাজ আমরা 
থেকে বেঁচে থাকবো তা হলো আমরা সকলেই মোটামুটি কম বেশ জানি সেখানে কোনো ধরনের স্ত্রীর সাথে মেলামেশা কোনো কিছুই করা যাবে না মোট কথা সব ধরনের গোনা থেকে আমাকে বাঁচতে হবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে আমি যখন হজ করতে যাব সেখানে যেন আমার মুশ্রিকদের আচরণের সাথে যেন আমার আচরণ না মিলে বেচা কেনা করবো না সেখানে গিয়ে মুশ্রিকরা সেখানে বেচা কেনা করতো আমি বেচা কেনা থেকে আমাকে বিরত থাকতে হবে সেখানে আমি কি নিয়ে আসবো মক্কার জীবনে মদিনার জীবনে রফু সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিজের জীবনকে যেভাবে সাজিয়েছেন যেভাবে সাঁচে ঢেলেছেন হিংসা বিদ্বেষ অহংকার কুটিলতা কলুষতা সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান পালন করতে হবে তা হচ্ছে রফু সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সন্ন্যা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে আমার জীবনে আমি যেমন হজের পূর্বে দাঁড়ি কাটতাম আমি যেন হজ থেকে এসে আবার দাঁড়িতে না হাত দিই কারণ যার ঘর জিয়ারত করে আসলাম যে নবীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে চলে আসলাম সেই নবী তো দাঁড়িয়ে রাখতে বলেছে আমি যেন সেই সেই নবীর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরতে পারি আমার জীবনে কারণ রহ সাল্লাহ আসলাম এও বলেছেন তোমরা একের পর এক হজ ও উমরা করো কেননা এগুলো মানুষের গুনা মুক্ত করে দেয় মোচন করে দেয় আর দারিদ্রতাকে মুক্ত করে দেয় দারিদ্রতা দূর করে দেয় কাজেই আমরা যেন পরবর্তী জীবন আমাদের যেন সুন্নাময় জীবন হয় সুন্নতের জীবন যেন হয় এবং সেই জীবনকে আঁকড়ে ধরে আমি যেন আখেরতের পাথেওকে গুছাতে পারি এবং দুনিয়াতে থাকতেই যেন আখেরতের পাথেও সংগ্রহ করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের হজকে বানান শরীয়ত সম্মত ও সুন্নাময় জীবনের এক উত্তম নমুনা ওয়াহুদ আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমী